हॅलो फ्रेंड्स बायोलॉजी मॅग्निफाईडमध्ये तुमचं खूप स्वागत आहे आत्ताचं लेक्चर महत्त्वाच्या पॉईंटवरती असणार आहे मॉडर्न सिंथेटिक थेरी इव्होल्युशनची जी मॉडर्न सिंथेटिक थेरी आहे त्याच्यावरती आपलं लेक्चर असणार आहे आणि मॉडर्न सिंथेटिक थेरीमध्ये बेसिकली काय तर इव्होल्युशनचा जेनेटिक्सच्या बाजूने काय स्टडी आहे जेनेटिक्स ओरिएंटेड आपल्याला याच्यामध्ये बेसिकली स्टडी करायचं आहे याच्यामधून एक क्वेश्चन तुमचा हमकास विचारला जाणार आहे सी ई टीला याच्यामधून एक क्वेश्चन तुम्हाला नक्की येईल सो एंडपर्यंत व्हिडिओ बघा कन्सेप्ट आहेत थोड्याशा त्या व्यवस्थित तुम्ही ऐकायच्या त्या एकदा रिवाईज केल्या एकदा दोनदा रिवाईज केल्या की ते लगेच लक्षात राहतात त्याच्यामध्ये काही टफ असा पार्ट नाही आणि एक क्वेश्चन तुम्हाला इथं सिक्युअर होणार आहे सो एंडपर्यंत व्हिडिओ बघा आणि याच्याबद्दलचे सगळे डाऊट्स तुमचे क्लिअर झाले तुम्हाला नीट कन्सेप्ट समजल्या प्रश्न तुम्हाला नीट समजले की आपल्या चॅनलला जास्तीत जास्त शेअर करा बाळांनो प्रत्येक व्हिडिओनंतर लाईक करायला विसरू नका तुमचे लाईक्स मला एनर्जी देत असतात सो आता आपण स्टार्ट करूयात हे लेक्चर मॉडर्न सिंथेटिक थेरीचा जो बेसिक कन्सेप्ट आहे तो कशावरती बेस्ट आहे तर हा एक सायंटिस्ट आहे जो सॉरी डोबझान्स्की हा जो एक सायंटिस्ट आहे त्याचं एक बुक आहे त्यांनी लिहिलेलं एक काय आहे बुक आहे आणि त्या बुकचं नावसुद्धा तुम्हाला लक्षात ठेवायचं आहे जेनेटिक्स अँड द ओरिजिन ऑफ स्पेसिस ओरिजिन ऑफ स्पेसिस म्हणजे इव्होल्युशन आहे बरोबर का नाही आणि आपण काय बघितलं तर मॉडर्न सिंथेटिक थे थेरी आपल्याला काय सांगते जेनेटिक्स इन टर्म्स ऑफ जेनेटिक कल चेंजेस किंवा जेनेटिक्स आपल्याला इव्होल्युशनचं स्टडी करायचं आहे मग तसं लिंक करून पुस्तकाचं नाव लक्षात ठेवा जास्त काय अवघड नाही जेनेटिक्स अँड द ओरिजिन ऑफ स्पेसिस ते बुक लक्षात ठेवा सायंटिस्ट आहे जो डोबझान्स्की तर त्या सायंटिस्टच्या बुकच्या बेसिसवरती ही आपण थेरी म्हणली त्याच्यानंतर आता ही मॉडर्न सिंथेटिक थेरी म्हणतो आपण बरोबर नाही मग मॉडर्न सिंथेसिस ही टर्म कुणी दिली तर त्या सायंटिस्टचं नाव सो तो तुम्हाला लक्षात ठेवायचं आहे जुलियन ह्युक्सले जुलियन ह्युक्सले या सायंटिस्टने काय केलं मॉडर्न सिंथेसिस ही टर्म तुम्हाला दिलेली आहे आता ही मॉडर्न सिंथेटिक थेरी काय फक्त एखाद्या कुठल्या सायंटिस्टने तुम्हाला दिली आहे का नाही तर ती तिच्यामध्ये किंवा ही थेरी सांगण्यामध्ये खूप सगळ्या जणांचं किंवा ही थेरी डेव्हलप करण्यामध्ये खूप साऱ्या सायंटिस्टचं वर्क आहे मग मेन आर्किटेक्ट्स मेन आर्किटेक्ट्स म्हणजे कुणी कुणी ही थेरी बनवायला मदत केली मेन सायंटिस्ट कोण कोण होते डोबझन्स्की तर आहेच त्याच्या बुकवरतीच बेसिक कन्सेप्ट आधारित आहे मेअर आहे ज्युलियस ह्युक्सले टर्मस त्यांनी दिली त्याच्यानंतर सिम्सन आहे स्टेबिन्स आहे फिशर आहे आणि सिवल राईट हे एवढे सगळे सायंटिस्ट तुम्हाला इन जनरल लक्षात ठेवायची आतापर्यंत याच्यावरती प्रश्न आलेला नाही बट याच्यामध्ये प्रश्न येऊ शकतो आता नेक्स्ट आपल्याला बघायचं मग थेरी काय सांगते तर ही थेरी काय एक्सप्लेन करते इव्होल्युशन एक्सप्लेन करते इव्होल्युशनची थेरी तर इव्होल्युशन एक्सप्लेन करणार बट कशी इन टर्म्स ऑफ जेनेटिकल चेंजेस इन पॉप्युलेशन पॉप्युलेशनमधले काही जेनेटिक चेंज होतात का किंवा पॉप्युलेशनमध्ये जे काही जेनेटिक्स चेंजेस होत असतात जेनेटिकल चेंजेस होतात त्या टर्म्सने किंवा त्यावेळी आपल्याला इव्होल्युशन इथं ही थेरी एक्सप्लेन करते मग आता तीन कन्सेप्ट आहेत ह्या तुम्हाला तीन कन्सेप्ट लक्षातच ठेवायच्यात ह्या तीन कन्सेप्ट समजल्या की मॉडर्न सिंथेटिक थेरी खूप सोपी आहे पहिलं आहे जेनेटिक पॉप्युलेशन आता पॉप्युलेशन म्हणजे काय रे फक्त पॉप्युलेशन या वर्डचं मिनिंग सांगा काय आहे ग्रुप ऑफ इंडिव्हिज्युअल्स ग्रुप ऑफ इंडिव्हिज्युअल्स आणि असे कुठले इंडिव्हिज्युअल्स सगळेच का नाही ग्रुप ऑफ इंडिव्हिज्युअल्स ऑफ सेम स्पेसीज आपण ह्युमन पॉप्युलेशन फक्त ह्युमनचं आपण कॅल्क्युलेशन करतो किंवा काउंटिंग करतो बरोबर की नाही तर ग्रुप ऑफ इंडिव्हिज्युअल्स ऑफ सेम स्पेसीज इथं जेनेटिक पॉप्युलेशन आहे म्हणजे इथं काय असणार पॉप्युलेशनचं तर पहिलं सेम येणार ग्रुप ऑफ सिमिलर इंडिव्हिज्युअल्स म्हणजेच सेम स्पेसीजचे इंटरब्रिडिंग अमॉंग दमसेल्स ही महत्त्वाची गोष्ट आहे एका ग्रुपचे एका स्पेसिसचे ऑर्गॅनिझम्स इंटरब्रिड तर होतात की नाही एकमेकांबरोबर मेटिंग तर होत असतं इंटरब्रिडिंग अमंग दमसेल्स अकुपाईंग अ जिओग्राफिकल एरिया वेगवेगळ्या जिओग्राफिकल एरियामधले नाही पाहिजे एका अ जिओग्राफिकल एरिया म्हणजे एक म्हणजे काय असणार इथं वन अ एकाच एरियामधले पाहिजेत कंट्री बदलला आणि तुम्ही त्याच्यातलं जेनेटिक पॉप्युलेशन असं म्हणू शकत नाही किंवा एरिया बदलला जिओग्राफिकल एरिया बदलला तरी ते जेनेटिक पॉप्युलेशनमध्ये येत नाही किंवा त्याला काय म्हटलं आहे मेंडेलियन पॉप्युलेशन दोन्ही नावं लक्षात ठेवा जिओग्राफिकल पॉप्युलेशन किंवा मेंडेलियन पॉप्युलेशन आता हा जो पॉप्युलेशन आहे हा आपला युनिट ऑफ इव्होल्युशन आहे का रे बाळनो कारण इव्होल्युशनमधून काय होत असतं सांगा न्यू स्पेसिस फॉर्म होतात आणि न्यू स्पेसिस ह्या पॉप्युलेशनमधूनच फॉर्म होतील एखाद्या ऑर्गॅनिझममधून नवीन स्पेसिस तयार झाली असं होत नाही चमत्कार आहे का की हा एक ऑर्गॅनिझम आहे आणि त्याच्यामधून एक वेगळाच असा काहीतरी ऑर्गॅनिझम तयार झाला नाही पॉप्युलेशन आपल्याला याचं युनिट ऑफ इव्होल्युशन कन्सिडर करायचं आहे हे पहिली टर्म होती आपली जेनेटिक पॉप्युलेशन आता आहे जीन पूल खूप सोपी आहे जेनेटिक पॉप्युलेशन का आलं जीन पूल बघा सम टोटल ऑफ जीन्स कुणाची टोटल आहे जीन्स ऑफ ऑल इंडि
इंटरब्रिडिंग पॉप्युलेशन अपन का समझा काऊ घे कि ठीक है कि आता काऊ डोमेस्टिक पे जंगलात पे तुम्हारा महत्ति है तो हा काऊच हा हा जंगला समझा पन्नास काऊ है हा जंगला का पन्नास काऊज है कि काऊज नहीं हेमें बुल पनना बरबर कि नहीं मजे ये क बुल्स एंड काउज आना कारण इंटरब्रिडिंग पॉप्युलेशन मटल हे सगे जन पन्नास मैं हा सग पन्ना इंडिव्यूजल जीन की टोटल जेवड़े का जीन्स हैं समझा कन्सिडर करा कि ऑर्गैनिजम में शंबर जीन्स हैं पन्नास मधे कि हो रे मग पांच हजार होती हाँ पांच हजार मजे हिना है हा का तुम जीन पूल कुछला या इंडिव्यूजल हा जीन पूल अल साधी सोपी गोष्ट है तो इंटरब्रिडिंग पॉप्युलेशन या सग्या इंडिव्यूजल जीन की टोटल मजे जीन पूल आना है लक्षा ठेवा प्रॉपरली आता जीन फ्रिक्वेन्सी खूब इम्पॉर्टंट है का डेफिनेशन दी द प्रपोर्शन ऑफ एन अलील का है प्रपोर्शन है कुनाच अलील इन द जीन पूल ऐज कम्पेर्ड विथ द अदर जीन अलील्स ऐट द सेम लोकस मे हा एक प्रॉपर अस जीन पूल है कन्सिडर करा हेमेंद एन नंबर ऑफ अच्छे तुम्हें का संगा जीन्स है समझा अपन हा जीन घाला हा जीन घीन का प्रपोर्शन च कि हत एक पर्टिक्युलर टाइप के जीन्स घ समझा एवडे घ याच जे प्रपोर्शन है हा पूर्ण जीन पूल मदल याच जे प्रपोर्शन है तैच कंपेरिजन कुना बराबर कराए अदर जीन या सेम लोकस वरती अदर जे जीन्स हैं तैबर कंपेरिजन कराएं जीन फ्रिक्वेन्सी लक्षा ठेवा तुम्हारा वर्ड्स का लक्षा ठेवा सेम लोकस जीन पूल मदल एक लोकेशन वा पर्टिक्युलर अलील कंपेरिजन अदर अलील बराबर मजे समझा आता मैं दूसरी अजू एक डायग्राम काटते तुम्हारा एक्स्ट्रा चो समझ सगे सगले खूब सारे खूब सारे का अलील से ठीक है मैं इत है ये हे अे दाखू अपन एक्स ये का एक्स नवाच अलील से हाच लोकेशन वी अे जे अलील से ते वाय मैं हा एक्स हाच लोकेशन वाईशी कंपेरिजन एक जीन पूल मदल मजे तुम्हारा जीन फ्रिक्वेन्सी प्रॉपर लक्षा ठेवा हे समझ लुमला कि पुढ़ खूब सोप जा रहा है आता इम्पॉर्टंट पॉइंट सुरू होतो मॉडर्न सिंथेटिक थेरी मे कु कन्सेप्ट तर जेनेटिक वैरिएशन है नैचरल सिल्शन है और आइसोलेशन है तैचत या लेक्चर मे अपने कुछ पार्ट घ जेनेटिक वैरिएशन कारण ये पांच कन्सेप्ट है ठीक है जेनेटिक वैरिएशन मे पांच कन्सेप्ट है तो पांच ही कन्सेप्ट वरती ऑलरेडी प्रश्न विचारला है खूब एरिया हा क्वेश्चन एनसारखा है सो तुम्हारा कंपलसरी तो करूँ है मग आता जेनेटिक वैरिएशन मे वैरिएशन मे क्या बाहो वैरिएशन मे चेंज आता इतना कसला है जेनेटिक मनु कशात जीन आ जीन फ्रिक्वेन्सीज मजे चेंज इन जीन एंड जीन फ्रिक्वेन्सीज एखाद पॉप्युलेशन मदल कि जीन फ्रिक्वेन्सी अपन तिथ घो तो जीन आ जीन फ्रिक्वेन्सी मदला चेंज मे जेनेटिक वैरिएशन आना है ये आप लोग रॉ मटेरियल है कशा सा इवॉल्यूशन सा कारण हेच चेंज हो इवॉल्यूशन ऑब्विस्ली हो रही मग जेनेटिक वैरिएशन होने कुछले कुछ फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है कुछ ले फैक्टर्स अशो है जैसा मूल जेनेटिक वैरिएशन घड़न ये मतला पहला फैक्टर है जीन म्यूटेशन साधी गोष है चेंज इन जीन मे जीन म्यूटेशन पॉइंट म्यूटेशन आता म्यूटेशन म्यूटेशन मे क्या बानो सड़न चेंज इन क्रोमोजोम मजे इत अपन का चेंज इन क्रोमोजोम बरबर कि नहीं हा क्रोमोजोम मैं एक क्रोमोजोम में खूब सारे जीन्स आता ना तैयार चेंज बट इत जीन म्यूटेशन यहाँ अर्थ एक हा क्रोमोजोम मदला हा जो एक क्रोमोजोम है ज्यादा भरपूर सारे जीन्स हैं हा पर्टिक्युलर समझा हा जीन घर या जीन मदला चेंज म हा पूर्ण क्रोमोजोम से एक पॉइंट पर ना लक्षा ठेवा मनु पॉइंट म्यूटेशन जीन म्यूटेशन कि पॉइंट म्यूटेशन आता का मग ये चेंजेस इन केमिकल मेकअप ऑफ जीन जीन मे चेंज है एवडर कह जीन या कशा मे केमिकल मेकअप मे चेंज करना मे तुम है जीन म्यूटेशन मे का इंड्यूस करते वैरिएशन इन जीन पूल बगा एक जीन पूल मे बस अपन एक्जाम्पल घ पांच हजार जीन होते तथा बरबर कि नहीं तैम समझा शंभराव्या जीन मधे का चेंज हो केमिकल मेकअप चेंज हो ऑब्विस्स है कि हा जर शंभराव्या हंड्रेड जीन मे जर चेंज हो हा जो अपला जीन पूल है या जीन पूल मे सुधा चेंज होता है जीन पूल मे चेंज हो जीन फ्रिक्वेन्सी में चेंज होते कारण जीन फ्रिक्वेन्सी मजे का है यहाँ मतलब प्रपोर्शन है ना बरबर कि नहीं कंपेरिजन है एक सेम लोकस वर का वेगवेगे जीन्स मनु जीन पूल चेंज होगा कि कायम लक्षा ठेवा जीन पूल चेंज होगा कि जीन फ्रिक्वेन्सी चेंज होते बरबर म जीन मे चेंज हो जीन पूल चेंज हो जीन पूल चेंज हो जीन फ्रिक्वेन्सी चेंज होली साधी सोपी गोष है नेक्स्ट है जीन फ्लो फ्लो प्रवाह पूरे पूरे कुछ तरी चल का है मग फ्लो है मे ट्रांसफर होते कि नहीं का ट्रांसफर होते है जीन फ्लो है मैं जीन ट्रांसफर होते है कटो होते है बिट्वीन पॉप्युलेशन्स दैट डिफर जेनेटिकली फ्रॉम वन अनादर 
अशा दोन पॉप्युलेशन मध्ये हा हे एक पॉप्युलेशन आहे आणि हे एक पॉप्युलेशन आहे हे जेनेटिकली याच्यापेक्षा डिफरंट आहे ए पॉप्युलेशन हे बी पॉप्युलेशन पेक्षा जेनेटिकली डिफरंट आहे आणि ए कडून जर बी कडे जीन जात असेल आता एक जीन आला उड्या मारत आला चालत 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 टप्पा करत इथे आला इथे पडला असं तर होत नाही की नाही जीन आहे सेलच्या हात असणार आहे क्रोमोझोमच्या हात असणार आहे याचा अर्थ सेल इकडून इकडे जावे लागेल मग सेल उडी मारून जाईल का नाही जिओग्राफिकल एरिया वेगळा आहे ऑर्गन जाईल का नाही ऑर्गॅनिझम जायला पाहिजे काय व्हायला पाहिजे बाळांनो ऑर्गॅनिझम जायला पाहिजे म्हणजे इथून इथं ऑर्गॅनिझम काय करतो मायग्रेट करतो ऑर्गॅनिझम मायग्रेशन होतं माय ऑर्गॅनिझमचं म्हणजे असा याच्यामधला एक ॲनिमल जर इकडं आला ऑर्गॅनिझम इकडं मायग्रेट झाला आहे तर इथून जीन निघणार की नाही त्या ऑर्गॅनिझम बरोबर त्याचे जीन आले आणि ह्या इथे ह्याचा जो काही जीन पूल असेल एक्स नंबर ऑफ जीन पूल असेल त्याच्यामध्ये हा आलेला समजा ए आला आहे तर एक्स म्हणजे हा आलेला ॲड झाला ना कुठं या जीन पूलमध्ये म्हणून याच्यामध्ये जीन पूल चेंज झाला जीन पूल चेंज झाला की आपण बघितलं जीन पूल चेंज झाला की जीन फ्रिक्वेन्सी चेंज होते आणि जीन फ्रिक्वेन्सी चेंज झाली किंवा जीन पूल चेंज झाला की जेनेटिक व्हॅरिएशन्स होतात जेनेटिक व्हॅरिएशन्ससाठीच काय काय रिस्पॉन्सिबल आहे तेच आपण बघतोय ना म्हणजे इथं जेनेटिक व्हॅरिएबल सॉरी व्हॅरिएशन इंड्यूस होतं कुणामुळं जीन फ्लोमुळं आणि जीन फ्लो ऑलवेज विथ ऑर्गॅनिझम जाणार आहे जीन एकटा जाणार नाही साधी सोपी गोष्ट आहे ठीक आहे त्याच्यानंतर आता नेक्स्ट कन्सेप्ट काय बघूयात खूप छान कन्सेप्ट आहे जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन साधी गोष्ट आहे तुम्हाला एक आठवतं आहे का रे बाळांनो की जेव्हा गॅमेटोजेनेसिस होत असतं क्रोमोझोमचं मिक्सिंग होत असतं ओके मी दुसऱ्या कलरच्या पेननी करते म्हणजे तुमच्या बरोबर लक्षात येईल याच्यामध्ये बघा तर हा जो एरिया आहे इथं जो क्रॉस झाला आहे हा एवढा एरिया म्हणजे काय आहे रिकॉम्बिनेशन आहे की नाही मिक्सिंग आहे मग याच्यामध्ये काय होतं याचं मटेरियल इकडं जातं आणि याचं मटेरियल इकडं जातं म्हणजे आता मी फक्त खालची आर्म दाखवते तुम्हाला नेक्स्ट ह्याला कसं असेल सॉरी इकडून दाखवलं पाहिजे तर हा इथं असा पिंक आलेला असेल एवढा आणि परत हा ग्रीन आणि याच्यामध्ये कसं असणार आहे सांगा हा इकडचा आर्म कसा असेल हा पिंक आहे त्याच्यानंतर इतिहासामध्येच काय असेल ग्रीन म्हणजे थोडक्यात काय तर हे नॉन सिस्टर क्रोमॅटिडचं एक्सचेंज ऑफ मटेरियल झालं म्हणजे हे कधी होतं गॅमेटोजेनेसिस आता हे गॅमेटोजेनेसिस जे आहे ते असेक्शुअल रिप्रोडक्शनमध्ये होईल का जे सेक्शुअली रिप्रोड्यूस करतात सेक्शुअली रिप्रोड्युसिंग ॲनिमल्समध्ये हे होणार आहे लक्षात ठेवायचं आहे सेक्शुअल रिप्रोडक्शनमध्ये गॅमेटोजेनेसिस म्हणजे गॅमेट फॉर्मेशन त्यावेळी होमोलॉगस क्रोमोझोम नॉन सिस्टर क्रोमोझोम काय होतात मिक्स होतात म्हणजे त्यामध्ये रिकॉम्बिनेशन होतं इकडचं मटेरियल इकडं आलं एक्सचेंज ऑफ मटेरियल झालं आणि हा तर बघा हा फक्त पिंक होता ना असा पण इथं कसं झालं मध्येच ग्रीन आला याचा अर्थ इकडचं जेनेटिक मटेरियल इकडं आलं हा म्हणजे हा आर्म ओरिजिनल आणि हा याच्यामध्ये फरक आहे की नाही म्हणजे नवीन कॉम्बिनेशन्स इथं तयार होतात नवीन कॉम्बिनेशन तयार झालं याचा अर्थ जीन बदलले म्हणजेच व्हॅरिएशन इथं इंड्यूस होणार आहे म्हणजे याच्यामध्ये व्हॅरिएशन होणार आहे त्याच्यानंतरचा पॉईंट आहे जेनेटिक ड्रिफ्ट जेनेटिक ड्रिफ्टला सिवॉल राईट इफेक्ट असं म्हटलं जातं तर सिवॉल राईट इफेक्ट हा सिवॉल राईट जो सायंटिस्ट आहे मग असे आपण बघितला होता त्यातनी हे शोधल्यामुळं त्याचं नाव दिलं आहे काय होतं बघा एनी अल्टरेशन इन अलील फ्रिक्वेन्सी इन द नॅचरल पॉप्युलेशन बाय प्युअर चान्स लक्षात ठेवायचं बाय चान्स कधी कधी वर्ड येतो बाय प्युअर चान्स हा वर्ड महत्त्वाचा आहे एनी अल्टरेशन काही पण अल्टरेशन झालं कशामध्ये अलील फ्रिक्वेन्सीमध्ये ठीक आहे नॅचरल पॉप्युलेशनमधल्या अलील फ्रिक्वेन्सीमध्ये काही चेंज झाला कुठलाही अल्टरेशन झालं बाय प्युअर चान्स तर काय असतं ते जेनेटिक ड्रिफ्ट आता तुम्हाला एवढं कळणार नाही आपण एक्झाम्पल घेऊयात काय याचं एक वेल नोन एक्झाम्पल आहे एलिमिनेशन ऑफ अ पर्टिक्युलर अलील फ्रॉम अ पॉप्युलेशन विचार करा हे एवढं मोठं पॉप्युलेशन आहे ह्याच्यामधले हे सगळे खूप सारे काय आहेत समजा ऑर्गॅनिझम्स आहेत आणि हा ग्रुप ऑफ ऑर्गॅनिझम हे सगळं पॉप्युलेशन आहे की नाही आता इथं किती आहेत सांगा सात सात आहेत हे इंडिव्हिज्युअल्स म्हणजे हे एवढं पॉप्युलेशन झालं याच्यामधून एखादा अलील कसा निघून जाईल रे साधी गोष्ट आहे कसा निघून जाईल हा आलेल निघाला बाहेर गेला आणि या पॉप्युलेशनमधून निघून गेला असं तर होत नाही याच्यामध्ये काय होतं हे जे आहे याचं कारण काय असतात तर समजा हा एक पर्टिक्युलर आहे हा मेल आहे बरोबर हा एकच मेल आहे आणि ह्या सहा काय आहेत ती सहा फिमेल आहेत लक्षात ठेवा हा मेल आहे आणि ह्या सगळ्या काय आहेत फिमेल आहे आता एक लक्षात ठेवा ह्या मेलचं काहीतरी आयुष्य की नाही बरोबर मग ह्या मेलनी काय केलं पाहिजे मरण्याच्या अगोदर कुठल्या तरी फिमेल बरोबर मेटिंग केलं पाहिजे आणि याच्या जीन इकडे गेले पाहिजेत आणि नवीन प्रोजेनीमधला म्हणजे याच्यामध्ये कुठला तरी मेल जन्माला आला पाहिजे तर यांची कंटिन्युटी राहील की नाही पण हे मेटिंगच्या अगोदरच हा जर मेल आहे तुमचा हा जर डेट झाला अचानक ॲक्सिडेंटल जर ह्याची डेट झाली तर विचार करा एखादा आलेला अस
आणि हा मेल कुणाच्या ह्या फिमेलपैकी कुणाबरोबर मेटिंग होण्याच्या अगोदर डेड झाला काय होईल तो अलील गेला की नाही एलिमिनेशन झालं पर्टिक्युलर अलीलचं त्या पॉप्युलेशनमधून आता कुठून घेणार मग ह्याला म्हणायचं जेनेटिक ड्रिफ्ट आता मला सांगा ह्या सातच्या ऐवजी जर इथं सात लाख एवढे पॉप्युलेशन असतं तर हा प्रकार आला असता का रे नाही का सात लाख जर पॉप्युलेशन आहे तर मेल पण तेवढे जास्त असते साधी गोष्ट आहे किंवा फिमेलचं दोन्हीपैकी कुणाकडचं रिजिन घेतला तरी म्हणजे ते आहे मग इथं का असं झालं एलिमिनेट का होण्याचे चान्सेस वाढले पॉप्युलेशन कमी आहे म्हणून लक्षात काय ठेवायचं ऑलवेज याच्यामध्ये स्मॉल पॉप्युलेशन्समध्ये जेनेटिक ड्रिफ्टची ड्रिफ्टचे चान्सेस किंवा त्याचा जो धोका असतो तो ऑलवेज जास्त असतो लक्षात ठेवायचं ऑलरेडी याच्यावरती प्रश्न येऊन गेलेत इथे एकच मेल होता ना कमी पॉप्युलेशन पण सात याच्या ऐवजी सात हजार सात लाख असतं तर मेल जास्त असते मग हा धोका कमी झाला असता तर ही गोष्ट खूप महत्त्वाची आहे व्यवस्थित लक्षात ठेवायची आहे त्याच्यानंतर बघा लास्ट पॉईंट आहे क्रोमोझोमल ॲब्रेशन्स त्याच्यानंतर आपण क्वेश्चन्स बघूयात ॲब्रेशन्स म्हणजेच चेंज आहे की नाही अल्टरेशन आहे हा पूर्ण क्रोमोझोम आहे खूप सारे असे जीन्स आहेत हा जीन आला आणि इकडे आला उडी मारली ना त्यांनी स्ट्रक्चरल अल्टरेशन इन क्रोमोझोम इथलं स्ट्रक इथला जीन इथं आला नवीन स्ट्रक्चर असं झालं ना बदललं स्ट्रक्चर बरोबर की नाही मग हे लक्षात घ्यायचं आहे तुम्हाला याच्यामुळे जीन अरेंजमेंट चेंज झाली बरोबर की नाही इथं जो पाहिजे होता जीन तो इथं आला इथं आला हा म्हणजे जीन अरेंजमेंट चेंज झाली आणि जीन अरेंजमेंट चेंज झाली की तुमचा जीन पूल ब चेंज होतो थोडक्यात काय जेनेटिक व्हॅरिएशन्स इंड्यूस होतात जेनेटिक व्हॅरिएशन्स इंड्यूस होतात क्रोमोझोमल ॲब्रेशन्स याच्यामध्ये काही वेगळं असं प्रकार नाही आहे आता क्वेश्चन्स बघायचे जे की खूप इम्पॉर्टंट आहेत तुमच्यासाठी काय मग पहिला क्वेश्चन सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट एम एस टी सी ई टी दोन हजार एकोणीसचा क्वेश्चन आहे स्मॉलर पॉप्युलेशन हॅव नो चान्सेस ऑफ जेनेटिक ट्रिप्स स्मॉलर पॉप्युलेशन्स हॅव ग्रेटर चान्सेस ऑफ जेनेटिक ट्रिप्स लार्जर पॉप्युलेशन हॅव मोर चान्सेस ऑफ जेनेटिक ड्रिप्ट स्मॉलर पॉप्युलेशन हॅव लेसर चान्सेस ऑफ जेनेटिक ड्रिप्ट आता मला सांगा स्मॉल पॉप्युलेशनचा आत्ताच आपण बघितलेला हा जो स्मॉल पॉप्युलेशनमध्ये हा जो झोका आहे कुणाचा जेनेटिक ड्रिप्टचा तो काय असतो ऑलवेज जास्त असतो म्हणजे हा ऑप्शन आहे इलिमिनेट लार्ज पॉप्युलेशनमध्ये जास्त असण्याचा काय संबंध आहे का आपण बघितलं लार्ज पॉप्युलेशन असलं तर कमी धोका असतो कारण तिथं डिलीट होण्याचे चान्सेस कमी असतात एलिमिनेट स्मॉलर पॉप्युलेशन्स हॅव ग्रेटर चान्सेस ऑफ जेनेटिक ड्रिप्ट आणि स्मॉलर पॉप्युलेशन्स हॅव नो चान्स आता नो चान्स असणार आहे का ह्याचा तर सगळ्यात जास्त आहे ना म्हणजे ग्रेटर चान्स आहे जेनेटिक ड्रिप्टचा म्हणून ऑप्शन नंबर बी तुमचा करेक्ट येणार आहे बघा जे आन्सर आहे त्यालाच बरोबर मी लिहिलेलं नाही आहे ठीक आहे तर हे स्मॉलर पॉप्युलेशन्स हॅव ग्रेटर चान्सेस ऑफ जेनेटिक ड्रिफ्ट लक्षात ठेवायचं आहे बघा सोपाच प्रश्न आहे पण सोडवता आला पाहिजे नेक्स्ट क्वेश्चन बघूयात व्हॅरिएशन इन जीन फ्रिक्वेन्सीज विद इन पॉप्युलेशन कॅन ऑकर बाय चान्स रादर दॅन नॅचरल सिलेक्शन इथं नॅचरल सिलेक्शनपेक्षा बाय चान्स म्हणजे मग असे बघितलं आपण कसं होतं ते ॲक्सिडेंटल झालं ना ॲक्सिडेंटल ह्या मेलची काय झाली होती डेथ झाली होती म्हणजे बाय चान्स जर झालं नॅचरल सिलेक्शनपेक्षा असं वेगळ्याच कारणाने काय जर झालं तर ते कशामध्ये असतं दिस इज रेफर टू ॲज नीट दोन हजार तेराचा प्रश्न आहे आयलँड पॉप्युलेशन काय संबंधच नाही ना एखाद्या पर्टिक्युलर जिओग्रॉफिकल एरियाचं नाव घेऊन काय संबंध येत नाही स्मॉलर पॉप्युलेशन लार्जर पॉप्युलेशन मेंडेलियन पॉप्युलेशन याचा काय संबंध येत नाही कारण कुठल्या कुठल्याही पॉप्युलेशनला जे इंटरब्रीड करतात त्याला मेंडेलियन पॉप्युलेशन म्हणतात किंवा जेनेटिक पॉप्युलेशन म्हणतात त्याच्यानंतर लार्जर लार्जमध्ये असं असतं का रे बाय चान्स एखादं बाय चान्स मरेल बाकीचे शिल्लक असतात की नाही म्हणून हा सुद्धा कॅन्सल आणि स्मॉलर पॉप्युलेशन जे आताचाच प्रश्न आहे फक्त वेगळ्या लँग्वेजमध्ये विचारला गेला आहे आता नेक्स्ट क्वेश्चन बघायचं आहे खूप इंटरेस्टिंग आहे तुम्हाला जर सगळ्या कन्सेप्ट का आल्या असतील तर हा क्वेश्चन सुद्धा सोडवता येईल बघा काय क्वेश्चन आहे मॅच द फॉलोईंग अँड सिलेक्ट करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम गिवन कोर्स सी ई टी दोन हजार एकोणीसचा क्वेश्चन आहे कॉलम फर्स्ट आणि कॉलम सेकंड आपल्याला दिलेत कॉलम फर्स्ट म्हणजे जे मध्ये जेनेटिक ड्रिफ्ट जेनेटिक फ्लो जेनेटिक फ्रिक्वे सॉरी जीन फ्लो जीन फ्रिक्वेन्सी आणि जीन पूल दिला तर सगळ्यात महत्त्वाचं एक तरी काहीतरी तुमच्या लक्षात पाहिजे की नाही बाळांनो जीन फ्लो म्हणजे काय असतं ट्रान्सफर असतं ओके ठीक आहे त्याच्यानंतर जेनेटिक ड्रिफ्ट ड्रिफ्ट म्हणजे काय असतं अल्टरेशन असतं काय असणार आहे अल्टरेशन इन अलील त्याच्यानंतर फ्रिक्वेन्सी फ्रिक्वेन्सी म्हणजे प्रपोर्शन होतं बरोबर की नाही जीन पूल पूल म्हणजे सम टोटल म्हणजे एक एक वर्ड जरी तुम्ही लक्षात ठेवला तरी तुम्हाला हे सुटणार आहे मग जेनेटिक ड्रिफ्ट म्हणजे काय आहे अल्टरेशन ऑफ जीन्स बिटवीन जेनेटिकली डिफरिंग ऑर्गॅनिझम एक तुम्हाला आलं पहिल्याला आर जर तुमचं फिक्स झाला शोधा पहिल्याला आर असणार एकच ऑप्शन आहे म्हणजे आन्सर तुम्हाला इथेच आलं ठीक आहे एखाद्याला जेनेटिक ड्रिफ्
फर्स्टला तुम क्यू फिक्स होते है आर नहीं मैं चुकन ये के फर्स्टला का होते है क्यू फिक्स होते है ठीक है क्यू मजे हा हा एन्सर ये नहीं तो ये एन्सर पे अपने आल नहीं तो जीन फ्लो मे ट्रांसफर मैं सेकेंडला का हो रहा है बानो सेकेंडला आर ये है बराबर कि नहीं मैं सेकेंडला आर आना शोधा दोन है सेकेंडला आर आना बी है सी है मजे हा दोन पैकी एन्सर आना है फ्लो मे ट्रांसफर है तो सोप मैं तो सेकेंडला क्यू है मजे कैन्सल है तो सेकेंडला आर है मजे हे दो ऑप्शन एलिमिनेट आता तुम्हें एन्सर बरबर रहने की पॉसिबिलिटी फिफ्टी पर्सेंट वाड़ते अगोदर ट्वेंटी फाइव पर्सेंट होते आता फिफ्टी पर्सेंट जा एक ऑप्शन ने इलिमिनेट किया कि थर्टी थ्री पर्सेंट होते दोन ऑप्शन ने इलिमिनेट के लिए कि फिफ्टी पर्सेंट होते आता फिफ्टी पर्सेंट जाए आता बगा नेक्स्ट जीन फ्रिक्वेन्सी फ्रिक्वेन्सी मजे अपन का होता कंपेरिजन होता प्रोपोर्शन होता मैं कुछ दिल तुम्हारा प्रोपोर्शन ऑफ एन अलील इन द जीन पुल ऐज कम्पेर टू मैं फ्रिक्वेन्सी में कम्पेरिजन होता कम्पेर वर्ड कुछ दिस्तो है तुम्हारा पांच मे डायरेक्ट आल तो क्या प्रश्न नहीं है मी जान आठवना नहीं तैंटी लिंक संगती है मैं जीन फ्रिक्वेन्सी यस है मैं जीन फ्रिक्वेन्सी तीसरा है तीसरा यस आना हा ऑप्शन है मेजे अपना एन्सर आल कि बरबर बी बरबर कि नहीं आता चौथा वाचा की गरज नहीं मे हि गोष लक्षा ठेव कि ये का हो टाइम कमी पो तो तुम सोड़ने कमीत कमी वे तुम्हें सोड़ू शकता तो हि गोष व्यवस्थित लक्षा ठेवा मैं जीन पुल सम टोटल एखाद सग नहीं आठवल जीन पुल सम टोटल आठवल तो तुम्हें तस करा मग का फोर्थला का पाजे पी पाजे बरबर मग फोर्थला पी आना कुछ एक ऑप्शन है करा क्लिक जाओ पूरा अजू सोप मैं गोष लक्षा गया हि प्रोपर प्रॉपर मेथड डेवलप करा आता हा लास्ट क्वेश्चन है तो तुम्हारे होमवर्क है नीट दोन हजार सोला फेज वन मे विचार गेला होता हा क्वेश्चन तुम्हारे होमवर्क है यहाँ एन्सर मेरा तुम्हें नक्की कमेंट सेक्शन में कहवाय है बरीज जन सोड़ता है कमेंट सेक्शन में मैं कहवत नहीं तो तुम्हें मेरा नक्की कहवा और वीडियो आवड़ा अल व्यवस्थित समझला अल तो अपने चैनल में जास्तीत जास्त शेयर करा लाइक करा सब्सक्राइब करा तो बेलाइकॉन प्रेस करा मित्रों थैंक यू